আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা হাজীগঞ্জ কমার্স কলেজের দাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাসায় আছো দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে এই নিষ্ঠুর একটা পরিস্থিতি আমরা যে অতিবাহিত করছি এই সময়টাতে অবশ্যই আমরা বাসায় থেকে ঠিকভাবে পড়াশোনা করব এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করব দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমার এই লেকচার আশা করি কাজে দিবে আজকে আমি তোমাদের জন্য যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পণ্য এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণ যে অধ্যায়টি আছে এই অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন প্রতিটি বোর্ড পরীক্ষায় অবশ্যই এই প্রশ্নটি আসে ওকে এই প্রশ্নটি অবশ্যই আসে এবং অবশ্যই এটা ক্যান্সার করতে হয় সৃজনশীল প্রশ্ন কথা বলছি আমি যেটার মান থাকে দশ তোমরা জানো যে সৃজনশীল প্রশ্ন যে প্রশ্নের মান থাকে সেটা তার মান থাকে দশ যেখানে চারটি ভাগে প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় সেখানে অবশ্যই আমাকে এই যে বিষয়টি অধ্যায় পণ্য এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণ আলোচ্য যে বিষয়সমূহ আমি নির্ধারণ করেছি সেটা হচ্ছে প্রথমে লিখেছি পণ্যের জীবনচক্র এবং পণ্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় স্তর অথবা ভাবসম্ভ ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট ভ্যারি ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ইউর এক্সাম পরীক্ষায় সঠিক ভাবে সুন্দর ভাবে প্রশ্নটি আসলে উত্তরটি উপস্থাপন করতে পারো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি শুরু করছি আর প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে পণ্যের জীবন চক্র বলতে কি বোঝায় আসলে অন্যান্য সব কিছুর মতো সব কিছু মতো পণ্যেরও কিন্তু একটি জীবন রয়েছে ওকে সো এই পণ্য বাজারে প্রবেশ থেকে শুরু শুরু করে বিলীন হয়ে যাওয়া নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পর্যায়ে বা স্তর অতিক্রম করে তাকেই আসলে পণ্যের জীবন চক্র বলা হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা জানি যে পণ্যের জীবন চক্র করতে গেলে হ্যাঁ প্রথমে যে বিষয়টি মাথায় আনতে হবে যে দুটো আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করেছি পণ্যের জীবন চক্র পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় স্তর বা ধাপ সমূহ এক যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে পণ্যের জীবন চক্রটা বলতে কি বোঝায় পণ্যের জীবন চক্র বলতে একটি পণ্য বাজারে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে বিলীন হয়ে যাওয়া অথবা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত স্তর পর্যায় বা ধাপ সমূহ অতিক্রম করে তাকে পণ্যের জীবন চক্র বলে সহজ ভাষায় বলা যায় তোমরা জানো যে মার্কেটিং বাজার পণ্যের জনক বলা হয় ফিলিপ কটলারকে তোমরা জানো অবগত আছো ফিলিপ কটলার ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য মার্কেটিং সো এই ফিলিপ কটলারের মধ্যে যদি আমরা স্কলারের একটা সংজ্ঞা দিয়ে দিয়ে দিই তাহলে মনে হয় আর বেটার হয় যে ফিলিপ কটলার স্যার কি বলেছেন ফিলিপ কটলারের মধ্যে জীবনব্যাপী জীবনব্যাপী পণ্যের বিক্রয় এবং মুনাফার গতি পথি হল পণ্যের জীবন চক্র জীবন চক্র একটি তো ফিলিপ কটলার ফিলিপ কটলার সাহেবের মতে জীবনব্যাপী পণ্যের বিক্রয় এবং মুনাফার গতিপথি হল পণ্যের জীবন চক্র তার মানে হচ্ছে যে জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এবং যেই জীবনব্যাপী তার যে গতিপথটা অবশ্যই সেটা হবে বিক্রয় এবং মুনাফার গতিপথ তাকেই বলা হয় পণ্যের জীবন চক্র জীবনব্যাপী পণ্যের বিক্রয় এবং মুনাফা গতিপথই হলো পণ্যের জীবন চক্র আমরা জানি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করে এটা আমরা জানি ওকে তো মুনাফা অর্জন করতে হলে অবশ্যই তোমাকে পণ্য বিক্রি করে বিক্রয় করেই মুনাফা অর্জন করতে হবে আর এই বিক্রয় এবং মুনাফা এই দুটোরই গতিপথ আসলে এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে যে পণ্যের বিক্রয় এবং মুনাফার গতিপথ আশা করি বুঝতে পেরেছ তো দ্বিতীয়ত সেকেন্ডলি আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে পণ্যের বিভিন্ন পর্যায় স্তর বা ধাপসমূহ 
এক্ষেত্রে আমি পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় স্তর বা ধাপ সমূহকে সহজভাবে বোঝার জন্য একটি গ্রাফ অঙ্কন করব এবং পরীক্ষায় আসলে তোমরা এই গ্রাফটি দিবে এখানে দুটি রেখা এঁকেছি আমি হ্যাঁ প্রথম যে রেখাটা এখানে এঁকেছি সেটাকে আমরা জানি এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস সমান্ত বোঝানোর সাথে শুধুমাত্র রেখাগুলোকে বোঝানোর সাথে এখানে লিখেছি উলম্ব রেখা এবং হরাইজন্টাল এক্সিস এবার এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই যে রেখাগুলো আমরা জেনেছি অবগত হয়েছি যে এই রেখাটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল এক্সিস এবং এই রেখাটাকে বলা হয় হরাইজন্টাল এক্সিস উলম্ব রেখা সমান্তরাল রেখা তো এই উলম্ব রেখা এবং সমান্তরাল রেখা এই উলম্ব রেখার আমি নাম দিয়েছি এই যে গতিপথটা ঠিক আছে এটার আমি যদি নাম দিই বিক্রয় এবং মুনাফার গতিপথ হ্যাঁ মুনাফা এখানে বিক্রয় এবং মুনাফা ওকে এখানে লোকসান লোকসান হতে পারে লোকসান বিনিয়োগ संघाते शिखे एक पन्ने जीवन व्यापी विक्रय मुनाफा गतिपथ ही हलो পণ্যের জীবন চক্র তো পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় স্তর বা ধাপ সম্মুখে যদি উল্লেখ করি এখানে আমাকে অবশ্যই জানতে হবে পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় স্তর বা ধাপ কয়েকটি ধাপ কয়েকটি পর্যায় কয়েকটি স্তর ইন টোটাল সর্বমোট পাঁচটি স্তর পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে এই পণ্যের জীবন ব্যাপী সে পাঁচটি স্তর পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করে সেই পাঁচটি স্তর পর্যায় ধাপগুলোকে আমরা এখানে লিখব প্রথম স্তরটা হচ্ছে পণ্য উন্নয়ন সর্বশেষ পতন স্তর তাহলে কয়েকটি হলো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি স্তর পাঁচটি পর্যায়ে পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করে পণ্যের জীবন চক্রের পাঁচটি স্তর পর্যায় অর্থাৎ ধাপ সম্মুখীন উল্লেখ করা হলো পণ্য উন্নয়ন স্তর সূচনা স্তর প্রবৃদ্ধি স্তর পূর্ণতা স্তর পতন স্তর তো পণ্য উন্নয়ন স্তর থেকে শুরু করে পতন স্তর পর্যন্ত এই যে গতিপটা লোকসান বা বিনিয়োগ যদি আমি দেখাই এখানে আমি দুটি গ্রাফ অঙ্কন করতে পারি যেমন র্যাক বক্র রেখা যেটাকে বলা হয় নর্মালি যে বক্র রেখা এখানে আমি এই পণ্য উন্নয়ন স্তরের এই রেখাটাকে লোকসান এবং বিনিয়োগ রেখাটাকে একটু যদি বড় করে দিই হ্যাঁ লেখা সাপ হচ্ছে করে গেছিলাম এইখান থেকে একটা রেখা যায় বক্র রেখার মতো এই যেমন সূচনা প্রবৃদ্ধি সূচনা প্রবৃদ্ধির পূর্ণতা কত এবং এই পাশ দিয়েও একটা রেখা যায় ওকে দুটি রেখার সমন্বয় হয়ে থাকে যেমন এইখানে উল্লেখ করা যদি হয় এই ওকে এটাই হচ্ছে চিত্র পণ্য পণ্যের জীবন চক্রের পর্যায় সমূহ তো বিক্রয় এবং মুনাফার প্রতিপদ আমি পাঁচটি স্তর লিখেছি এখানে দেখতে পাচ্ছ ওকে তো এইখানে যে দুটো এই 
পরীক্ষা আমরা এই বোঝানোর সাথে আমরা গ্রাফটি দেখব চিত্রটি অঙ্কন করব এবং এই এই পাশ দিয়ে যে রেখাটা একটা রেখাটা গিয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে বিক্রয় তাহলে এটা হচ্ছে বিক্রয় এটা হচ্ছে মুনাফা বোঝানোর সাথে বোঝানোর জন্য আর এই এই যে রেখাটা এটাকে আমরা নাম দিয়েছি বিক্রয় এবং মুনাফা হ্যাঁ উপরের অংশ বিক্রয় এবং মুনাফা বোঝাচ্ছে নিচের অংশটুকু বোঝাচ্ছে লোকসংখ্যা ও বিনিয়োগ এবং এই যে হরাইজোটাল এক্সিস যেটাকে বলা হয় এই রেখাটাকে আমি ডিটারমাইন করছি সময় দিয়ে হ্যাঁ সময় এই দেখো এখানে সময়গুলো উল্লেখ করেছি যেমন পণ্য অন্য স্তরে সময় কখন হবে সূচনা স্তর প্রবৃদ্ধি স্তর পূর্ণতা স্তর পতন স্তর সময় সমান্তরাল ঠিক আছে সমান্তরালই এই সময়টাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এইখানে প্রথমেই আমি যে বিষয়টা বলতে চাই যে প্রথমে যখন প্রশ্ন আসবে পণ্যের জীবনচক্র বলতে কি বোঝায় পণ্যের জীবনচক্রের সংজ্ঞা দিয়ে এবং পণ্যের জীবনচক্র বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ সমূহ উল্লেখ করার কথা বললে অবশ্যই পর্যায় বা ধাপ সমূহ আমরা উল্লেখ করবো এবং সেখানে অবশ্যই আমি একটি চিত্রটি অঙ্কন করে আমি আমার কাজ সাধন করব এবং প্রথমে যেহেতু আমি উল্লেখ করেছি যে পণ্যের জীবনব্যাপী পাঁচটি স্তর পর্যায় বা ধাপ সমতিক্রম করে প্রথম স্তরটির কথা যদি বলি পণ্য উন্নয়ন স্তর উন্নয়ন স্তর পণ্য উন্নয়ন স্তর এই স্তর এই স্তর এই সময়ে এই সময় কি করা হয় ওকে পণ্য উন্নয়ন স্তরে পণ্যের ধারণা অনুসন্ধান করা হয় পণ্যের ধারণা অনুসন্ধান समृहित तथ्य भित धारण अनुसंधन এই পর্যায়ে পণ্য পণ্যের বিক্রয় বিক্রয়ের কাজ শুরু হয় না হ্যাঁ বিক্রয়ের কাজ শুরু হয় না এখানে কোনো ধরনের কোনো বিক্রয় হয় না এখানে প্রচুর পরিমাণের অর্থের প্রয়োজন পড়ে কারণ তুমি যে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেই সংগৃহীত তথ্য দিয়ে তুমি ধারণ অনুসন্ধান করবে পণ্যকে উন্নয়নের জন্য কাজ করবে সেজন্য তোমাকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয় হ্যাঁ বিনিয়োগের বিষয় থাকে এখানে হ্যাঁ বিনিয়োগটা এখান থেকে শুরু হয় তাহলে পণ্য উন্নয়ন স্তর যদি বুঝে যায় তাহলে পরের যে ধাপটি আছে সেটাকে বলা হয় সূচনা স্তর পণ্যের সূচনা স্তর সূচনা স্তর এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় প্রোডাকশন স্টেজ সূচনা স্তরে এসে যেটা হয় যে পণ্যটি প্রথম বাজারে প্রবেশ করা হয় পণ্যটাকে পণ্যটিকে প্রথম বাজারে প্রবেশ করানো হয় ওকে তার প্রথম বাজারে ছাড়া হয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছাড়া হয় তাহলে প্রথম যখন বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যটি ছাড়া হচ্ছে এখানে অবশ্যই বিক্রয় কম হবে বিক্রয়ের পরিমাণ কম হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে অনেক মানুষ অবগত নয় ঠিক আছে যে তোমার পণ্যটি বাজারে এসেছে এই জন্য জানানোর জন্য অবগত করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য তোমাকে অবশ্যই প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস চালাতে হবে প্রশ্নমূলক কার্যক্রম চালাতে হবে হ্যাঁ কার্যক্রম কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই এখানে তোমাকে অনেক খরচ করতে হবে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে বিক্রয় ধীর গতিতে হয় যেহেতু প্রথম বাজারে পণ্যটি এসেছে তো পণ্যের বিক্রয় ধীরে ধীরে হচ্ছে স্লো ঠিক আছে তো সেলস কোয়ান্টিটি উইল বি স্লো স্লো মোশনে হবে তো বুঝতে পেরেছে আসলে কি যে সুতনের স্তর বলতে কি বুঝে পণ্যটি প্রথম বাজারে প্রবেশ করে যখন পণ্যটি প্রথম বাজারে প্রবেশ করে সুতনার পরেই আছে प्रबृद्धि स्तर एस पन्न्य बजारे प्रवेश कर शुरू कर प्रबृद्धि स्तर एस पन्न्य बिक्रय बृद्धि पाए পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কারণ তুমি অনেক প্রসঙ্গ কার্যক্রম চালিয়েছ যার মাধ্যমে পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রথম দিকে যেই ক্রেতারা যেই কাস্টমাররা যে কনজিউমার প্রোডাক্টটা কনজিউম করেছে তারা তো আছেই প্লাস তাদের সাথে আরও নতুন কিছু কাস্টমার সেখানে অ্যাড রয়েছে 
সেটাকে বলা হচ্ছে পণ্যের প্রবৃদ্ধি স্তর বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এই এই পর্যায়ে এসে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এখানে আরেকটি বিষয় পরিলক্ষিত হবে যে এই পর্যায়ে এসে তোমার প্রতিযোগীরা বাজারে প্রবেশ করবে প্রতিযোগীরা কিছু নতুন প্রতিযোগী নতুন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগীরা বাজারে প্রবেশ করবে আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রবৃদ্ধি স্তর এসে গ্রোথ স্টেজ এটাকে একদম সহজ ভাষা বোঝানোর জন্য যে পণ্যের এই পর্যায়ে এসে পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় পূর্বের কাস্টমার পূর্বের ক্রেতাদের সাথে সাথে নতুন ক্রেতারা যোগ হয় এবং তোমার বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রবৃদ্ধি স্তর পরে গেছে পূর্ণতা পূর্ণতা স্তর পণ্যের পূর্ণতা স্তর যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি পূর্ণতা স্তরটাকে ম্যাচিউর ম্যাচিউরিটি স্টেজ ম্যাচিউরিটি স্টেজ বুঝতে পেরেছ এই ম্যাচিউরিটি স্টেজে এসে তোমার বিক্রয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছে আমরা জানি গ্রোথ স্টেজে এসে সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছেছে এবং এক পর্যায়ে বিক্রয় এবং মুনাফা বিক্রয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখানে এসে পূর্ণতা স্তরে এসে পূর্ণতা পূর্ণতা পায় বিক্রয় এবং মুনাফা দুটোর পরিমাণে সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং হ্যাঁ বিক্রয় এবং মুনাফা বিক্রয় এবং মুনাফা পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করে হ্রাস পেতে শুরু তার মানে হচ্ছে উভয়ের পরিমাণে কমতে থাকে ঠিক আছে উভয়ের পরিমাণে বিক্রয় এবং মুনাফার পরিমাণ কমতে কমতে থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ বিক্রয় এবং মুনাফার পরিমাণ কমতে থাকে তো পূর্ণতা স্তর আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিক্রয় এবং মুনাফার পরিমাণ এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণে এসে পৌঁছায় এবং বিক্রয় এবং মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাওয়া শুরু করে পতন স্তর পণ্যের পতন মুনাফার পরিমাণ শূন্যের কোটায় পৌঁছে এবং বিক্রয় মুনাফার পরিমাণ নাই বললি চল ওকে এবং বিক্রয় এবং মুনাফার পরিমাণ দ্রুত গতিতে হ্রাস পায় সে তো আমরা জানি এবং এখানে অবশ্যই যে বিষয়টা মাথায় মাথায় রাখতে হবে যে পতন স্তরে এসে বিক্রয় এবং মুনাফার পরিমাণ বিক্রয় এবং মুনাফা পরিমাণ ব্যাপক হারে হ্রাস পায় ব্যাপক হারে হ্রাস পায় একেবারেই কমে যায় তোমার মুনাফা হয় না বললেই চলে তো এখানে আমার কি কারণে এই প্রথম স্তর এসে আমি কেন এই বিষয়টা ফেস করি ফেস করার পিছনে কারণ হচ্ছে ভোক্তাদের চাহিদা পরিবর্তন হয় ভোক্তাদের রুচি পরিবর্তন হওয়া চাহিদা পরিবর্তন হওয়া সময় পরিবর্তনের কারণে তোমার পণ্যটি তার আবেদন হারিয়ে থাকে বাজারে তার যে আবেদনটি ছিল একদম শুরুতে প্রবেশের সময় যে আবেদনটি ছিল সেই আবেদনটি সারিয়ে ফেলে নতুন পণ্য আসার কারণে তার বাজার বাজারে আবেদন হারিয়ে ফেলার কারণে সে বাজার তাকে বাজার থেকে বিলীন হয়ে যেতে হয় বিশ্বাস হয়ে যেতে হয় সেটাকে বলা হয় ডিক্লাইনিং স্টেজ ঠিক আছে এটাকে আমরা ডেথও বলতে পারি যে কোন কোনো সময় দেখা যায় যে এখানে বাজারকারী যে কৌশল অবলম্বন করে সেই কৌশলটি এরকম হয় যে সে এই পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে হ্যাঁ অথবা এই পণ্যের অলটারনেটিভ নতুন কোনো পণ্য নিয়ে আসতে পারে এরকম বিভিন্ন কৌশল সে গ্রহণ করতে পারে তো মূল যে বিষয়টা হচ্ছে এই যে পাঁচটি স্তর বা পর্যায় বা ধাপ সভ্য যে আমরা আলোচনা করেছি পূর্ণের উন্নয়ন স্তর সূচনা স্তর প্রবৃদ্ধি পূর্ণতা এবং পতন স্তর এই যে পাঁচটি পর্যায় বা ধাপ সে অতিক্রম করে একে এভাবেই পণ্যের জীবনচক্র আমরা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বুঝতে পারছি তো পণ্যের জীবনচক্রের আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে পণ্যের জীবনচক্র এবং পণ্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তর পর্যায় অথবা ধাপ সভ্য তো তোমাদের বাসায় 
হোমওয়ার্ক হচ্ছে বাসায় বাড়ির কাজ হচ্ছে এই দুটো প্রশ্ন উত্তর বোঝার বুঝতে পারলে অবশ্যই বাসায় কাজটা করবে এবং বইয়ের সাধ নিতে পারো বইয়ের হেল্প নিয়েই করবে পাঠ্যপুস্তকের হেল্প নিয়ে করবে পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পণ্যের আমি আবার বলছি পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তর সমূহতে গৃহীত বা আজাতকরণ কৌশল সমূহ আলোচনা করে কৌশল যেমন আমি যে পাঁচটি ধাপ আলোচনা করেছি পণ্যের সূচনা স্তর থেকে পতন স্তর সূচনা স্তরের বা আজাতকারীর কৌশল কি হবে এভাবে সূচনা স্তর থেকে শুরু করে প্রবৃদ্ধি পূর্ণতা পতন প্রত্যেকটি স্তরে এসে তা বা আজাতকারীর কৌশল কি হবে সে কি টেকনিক টেকনিক্স গ্রহণ করবে সে কি কৌশল গ্রহণ করবে এই কৌশল সমূহ আলোচনা করবে এবং সেটা অবশ্যই তোমাদের পাঠ্যপুস্তিক পুস্তকে দেয়া আছে তোমাদের বইতে দেয়া আছে হ্যাঁ যে যে রাইটারের বই ফলো করো উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন হ্যাঁ সেই বিপণনের বই থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনের বই থেকে পাঠ্যপুস্তক থেকে তোমরা এই বিষয়টি জানবে এবং আবারও বলছি এই প্রশ্নটি অবশ্যই পরীক্ষায় আসে যদি পরীক্ষা এভাবে আসে যে পণ্যের জীবন চক্র মানে দুইটা প্রশ্ন মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে অবশ্যই আসে পণ্যের জীবন চক্র কাকে বলে পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তর সমূহ অথবা আসতে পারে পণ্যের জীবন চক্র এবং পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত বা আজাতকরণ কৌশল সমূহ সৃজনশীল প্রশ্ন যেহেতু হয় সৃজনশীল প্রশ্নের আঙ্গে কে এইভাবে হয়ে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে এই কোশ্চেনগুলো আসে মাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে পাওয়া তো থ্যাংক ইউ আজকের আজকের ক্লাসটি অবশ্যই বাসায় বসে দেখবে এবং প্র্যাকটিস করবে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে সাদাম স্কুল ফর ব্রেইন আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে এবং তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমার জন্য দোয়া করবে সবার জন্য দোয়া করবে থ্যাংক ইউ